ইরানের অনুমতি নিয়েই পারস্য উপসাগরে মার্কিন জাহাজ চলছে বললেন কমান্ডার ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সামরিক বাহিনীর একজন শীর্ষ পর্যায়ের কমান্ডার বলেছেন পারস্য উপসাগরে ইরান বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং চলাচলের ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি নিয়েই আমেরিকা যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসির নৌ শাখার ডেপুটি কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল আলিফ আদাভি বুধবার এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন বহু বছর ধরেই আমাদের বাহিনী পারস্য উপসাগরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে ফলে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজকে সেখানে চলাচল জন্য ইরানি সেনাদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয় আমেরিকা সম্প্রতি ইরানের বিরুদ্ধে যে হুমকি ধমকি দিয়েছিল তা নাকচ করে অ্যাডমিরাল ফাদাভি এসব কথা বললেন তিনি বলেন হরমুজ প্রণালীর উত্তরাংশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইরানের হাতে রয়েছে এমনকি মার্কিন জাহাজের ক্রুরা ইরানি সেনাদের কাছ থেকে ফার্সি ভাষা জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এ বিষয়টি ইরানের শক্তির কথা ইঙ্গিত করে বলে আলিফাদাভি মন্তব্য করেন হরমুজ প্রণালী নিয়ে বিশ্বের বহু সংখ্যক তেলবাহী জাহাজ চলাচল করে এই প্রণালীর মাধ্যমে পারস্য উপসাগরে ওমান সাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার মাঝে আমেরিকা পারস্য উপসাগরে বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ ও ডেস্ট্রয়ার মোতায়েন করে ইরানের ইসলামী প্রচার সংস্থার সমন্বয় পরিষদের ইন্তেফাদা ও কুজ বিভাগের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রমেজান শরীফ বলেছেন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের হাত ভয় কাঁপছে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর মুখপাত্র হিসেবেও পরিচিত এই সেনা কর্মকর্তা তেহরানে জুমান নামাজের খুদবার আগে দেয়া এক ভাষণে এই মন্তব্য করেন রমেজান শরীফ বলেন ইরানের যোদ্ধারা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে বেশি প্রস্তুত রয়েছে মার্কিন সরকারের ভয় দেখানোর কৌশল গুলোতে কোনো কাজ হয়নি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে এর আগে ইরান মার্কিন উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পেন্টাগনের বরাত দিয়ে নানা খবরে বলা হয়েছিল মার্কিন সরকার মধ্যপ্রাচ্যে দশ হাজার বাড়তি সেনা মোতায়েন করতে পারে ইরানের অধিকারকে সম্মান না জানালে কোনো অবস্থাতেই তেহরান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করবে না এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এই কথা জানিয়েছে সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র কিফান খুসরাভি বলেন আমরা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দেশের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিহার করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থানে অটল থাকব এই কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা জানায় এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোনো অবস্থাতেই আলোচনা হবে না খোসরাভি আরও বলেন এটা নিয়ে সমালোচনায় বসার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণে বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধিরা তেহরান সফর করছে এসব প্রতিনিধির অধিকাংশ আমেরিকার পক্ষ থেকে আসছে তিনি আরও বলেন এক্ষেত্রে আমরা ইরানের নীতি অনুযায়ী তেহরানের যুক্তি তুলে ধরে সাড়া দিয়েছি ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউসেফ বিন আলাভি সোমবার তেহরানে আসার পর বৃহস্পতিবার জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজনৈতিক পরিচালক জেন্স প্লটার ইরানে আসেন ইরান ট্রাম্পের শেষ দেখবে কিন্তু ট্রাম্প কখনো ইরানের শেষ দেখতে পাবে না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইরানকে শেষ করে দেওয়ার যে হুমকি দিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফ তিনি বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শেষ দেখতে পাবে ইরান কিন্তু ট্রাম্প কখনো ইরানের শেষ দেখতে পাবেন না গত সপ্তাহে ট্রাম্প এক টুইটার বার্তায় লিখেছিলেন ইরান যদি যুদ্ধ করতে চায় তাহলে তা হবে ইরানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি তেহরানের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের উস্কানি বা প্ররোচনা ছাড়াই অনর্থক ওই মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তিনি আরেক বক্তব্যে ইরানকে তার ভাষায় সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করেন পাকিস্তান সফররত ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফের কাছে শুক্রবার ট্রাম্পের এসব মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চান সাংবাদিকরা জবাবে জারিফ বলেন ট্রাম্পের এসব মন্তব্যে ইরানি জনগণের প্রতি তার প্রকৃত মনোভাব ফুটে উঠেছে যদিও তিনি মাঝে পথে আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে দাবি করেন ইরানি জনগণের প্রতি তার প্রশাসনের দরদ রয়েছে মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফ বলেন কয়েক হাজার বছর ধরে ইরান টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে কিন্তু যে দেশটির বয়স একশো বছরেরও বেশি নয় ইরানের জনগণকে নিয়ে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়ার অধিকার কোনো অবস্থায় তার নেই ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ইরানের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়ে বিশেষ করে খাদ্য ও ওষুধ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন যা করছে সেটি বরং সন্ত্রাসবাদ কাজেই ট্রাম্প সন্ত্রাসবাদের যে তকমা ইরানের গায়ে লাগাতে চেয়েছেন তা তার নিজের জন্যই বেশি মানানসই বলে উল্লেখ করেন জাওয়াদ জারিফ মধ্যপ্রাচ্যে আরও সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র 
মধ্যপ্রাচ্যে ইরানি বাহিনীগুলোর অব্যাহত হুমকি মোকাবেলায় আরও সেনা অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্যাট্রিক সানাহান একটি বিবৃতিতে বলেছেন সেখানে পনেরোশো সেনা পাঠানো হচ্ছে সেই সঙ্গে যুদ্ধ বিমান ড্রোন এবং অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র মোতায়েন করা হবে কংগ্রেসকে বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান শুক্রবার দিনের প্রথম ভাগে এই পদক্ষেপের ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলেছেন এই সেনা মোতায়েন তুলনামূলকভাবে স্বল্প যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন যে দেশটি তেলের ট্যাঙ্কারে হামলা চালাচ্ছে এই মাসে ওমান উপসাগরে কয়েকটি তেলের জাহাজে রহস্যজনক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার পর মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে এরপর ওই এলাকায় বিমানবাহী রণদরি এবং বোমারু বিমান মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ পদক্ষেপের কি মানে সানাহান বলেছেন ওই এলাকায় অতিরিক্ত সেনা চেয়ে কমান্ডারদের অনুরোধের তিনি অনুমোদন দিয়েছেন তিনি বলেছেন এই পদক্ষেপ হল ইরানিয়ান সেনাবাহিনী আই আর জিসির অব্যাহত হুমকির মোকাবেলায় এই সেনারা একটি রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে আই আর জিসি হল ইরানি রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস সামরিক বাহিনীর একটি এলিট শাখা যাদের গত মাসে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র সানাহান আরও বলেছেন প্রকৌশল দলের অংশ হিসেবে সেখানে অতিরিক্ত গোয়েন্দা ও নজরদারি সরঞ্জাম এবং বিমান মোতায়েন করা হবে একটি ফাইটার এয়ারক্রাফট স্কোয়াড্রন ও প্যাট্রিয়ট মিজাইল ডিফেন্স সিস্টেমও পাঠানো হবে এটা ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য যে কোনো ধরনের হুমকি সম্ভাবনা কমিয়ে আনা যায় বলেছেন সানাহান এর আগে শুক্রবার সকালের দিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছেন খুবই ছোট একটি বাহিনী সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে আমরা মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা চাই এবং অতিরিক্ত সেনা ওই নিরাপত্তায় কাজ করবে বলে তিনি জানান তবে এর ফলে উত্তেজনা আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তিনি নাকচ করে দেন এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না যে ইরান একটি যুদ্ধ চায় এবং আমি নিশ্চিতভাবেই মনে করি তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো নতুন এই সরঞ্জাম ও কর্মীর মাধ্যমে ইরানের ওপর আরও গভীরভাবে নজর রাখা সম্ভব হবে তবে ওই অঞ্চলে ইরানি হুমকি মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি পদক্ষেপ নেবে তা এখনও পরিষ্কার নয় উত্তেজনার পেছনের কারণ কি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা এই মাস থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে যখন ইরানের কাছ থেকে কেনাকাটা করা দেশগুলোকে দেয়া ছাড় তুলে নেয় ওয়াশিংটন ইরানের তেল বিক্রি শূন্যতে নামিয়ে আনাই এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য যা দেশটির সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছয় জাতির সঙ্গে করা পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে গিয়ে গত বছর পুনরায় ইরানের ওপর অবরোধ আরোপ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান এখন ঘোষণা দিয়েছে এই চুক্তিতে দেয়া বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি তারাও স্থগিত করতে যাচ্ছে কিছুদিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে চারটি তেল ট্যাঙ্কারে অন্তর্ঘাতী হামলা ঘটনা ঘটে এরপরে সৌদি আরবের দুইটি তেল পাম্পিং স্টেশনে ড্রোন হামলা করে সাময়িকভাবে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয় ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা যাদের সমর্থন করছে ইরান ইরান এসব হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে তবে যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট স্টাফের পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মাইকেল গিলদে এই জন্য আইআরজিসিকে সরাসরি দায়ী করেছে রাশিয়ার পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির প্রধান ভ্লাদিমির জাফারাও বলেছেন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনা সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করা হতে পারে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত দেড় হাজার সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করার পর তিনি এই প্রতিক্রিয়া জানালেন জাবারাফ বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে সেনা পাঠানোর মাধ্যমে ইরানকে উস্কানি দিচ্ছে এবং এই অঞ্চলে ভয় ভীতি ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তিনি বলেন ইরান দেশটি ইরাক ও আফগানিস্তানের মতো নয় ইরান একটি শক্তিশালী দেশ এবং দেশটির সর্বোচ্চ নেতার নেতৃত্বে ইরানিরা ঐক্যবদ্ধ তিনি আরও বলেন আশা করছি ট্রাম্প বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করবেন না মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ প্রমাণ করে দেশটির পররাষ্ট্রনীতি স্থিতিশীল নয় রুশ এই কর্মকর্তা বলেন আমেরিকা একবার বলছে সিরিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে আরেকবার বলছে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সেনা পাঠাবে এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমেরিকাকে যে কোনো সময় যে কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে দেড় হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দিয়ে বলেছে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন রক্ষার জন্য এসব সেনা মোতায়েন হবে প্রথম ব্রিটিশ মুসলিম প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সাজিদ জাভিদ 
প্রথম ব্রিটিশ মুসলিম প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা রয়েছে দেশটির বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাজিদ জাভিদের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে পদত্যাগের পর তিনি নতুন করে আলোচনায় এসেছেন সাজিদ জাভিদ যদি থেরেসা মের স্থলাভিষিক্ত হন তবে তিনি হবেন দেশটির প্রথম কোন মুসলিম প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় তার নাম এসেছে দু সালের এপ্রিলে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান সাবেক এই বিনিয়োগ ব্যাংকার ক্যারেবীয় অভিবাসী শিশুদের ওপর একটি কেলেঙ্কারি ভালোভাবে সামাল দিয়ে উনপঞ্চাশ বছর বয়সী এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবার প্রশংসা করিয়েছিলেন পাকিস্তানি অভিবাসী বাস চালকের সন্তান সাজিদ জাভিদ একটি আধুনিক বহু সংস্কৃতি ও মেধাভিত্তিক ব্রিটেনের প্রতিচ্ছবি অর্থনৈতিকভাবে উদারপন্থী সাজিদ জাভিদ দু হাজার সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন তবে সম্প্রতি আইএসএ যোগ দিতে যাওয়া এক কিশোরীর নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তিনি উদারপন্থীদের সমালোচনার শিকার হয়েছেন এক পাকিস্তানি মুসলমান অভিবাসীর ঘরে ল্যানকাশারের রোজডেলে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের পদত্যাগের পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাজিদ জাভিদ ছাড়াও বিশেষভাবে এগিয়ে রয়েছেন বরিস জনসন জেরেমি হান্ট ডোমেনিকান রব মাইকেল গভ ও অ্যান্ড্রে লিডসাম ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ